നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ കുമാർ പൾമനോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോഴിക്കോട്ട് നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായും ശ്വാസ തടസ്സത്തെ അല്ലെ ശ്വാസമുട്ടലിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ജീവനുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ശ്വസനം എന്താണ് ശ്വസനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ശുദ്ധവായുവായ ഓക്സിജനെ നമ്മൾ ശ്വാസത്തിലൂടെ ഉള്ളോട്ടെടുക്കുകയും ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധവായുവായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഈ ശ്വസന പ്രക്രിയ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അത് റെഗുലറായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒട്ടും ബോധവാന്മാരല്ല പക്ഷെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ അറിയും ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ ചെറുത ചെറിയ രൂപത്തിലായിരിക്കും ചില അസുഖമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോ ശ്വാസം എടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ അറിയുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ബോധവാന്മാർ കഴിയുകയും നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ തരംതിരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ചില ശ്വാസം മുട്ടലുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകും ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്നൊരു ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് കാണപ്പെടും ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് ശരിക്കുള്ള ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലേക്ക് മാറുകയുള്ളൂ ചില ശ്വാസം മുട്ടലുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം എടുത്ത് പതുക്കെ 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 വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ശ്വാസം മുട്ടലായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പുറമെ ചില ശ്വാസം മുട്ടലുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടലുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ അതിനെ തരം തിരിക്കാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടൽ നമ്മളൊരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കഫറ്റേരിയിൽ ഇടുന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാനുള്ള നോർമലാണ് ആ അസുഖമൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് അയാൾ തൊണ്ടയിൽ കൈ പിടിക്കുകയും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാവുകയും ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടലാണെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലായി രോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ അത് മനസ്സിലായ ഉടനെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ചികിത്സ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഹിംലിക് മാനോവർ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ ആളുടെ പുറയിൽ നിന്ന് കൈ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി വയറ്റത്ത് പതുക്കെ അമർത്തുമ്പോൾ അത് ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടും അത് റെഡി ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ശക്തിയായി വയറിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് അമർത്തുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം പുറത്തോട്ട് വരാം അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം വേറെ ചില ആളുകളിൽ നമുക്കറിയാം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കവറിങ് ഉണ്ട് അതിന് പ്ലൂര എന്ന് പറയും ഈ പ്ലൂര നോർമലി രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് പുറത്ത് ലെയറും അകത്തെ ലെയറും ഇതിനുള്ളിൽ വളരെ കുറച്ച് ദ്രാവകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്ത് എം എലോ വല്ലോ പക്ഷേ ശ്വാസകോശത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചില അറകൾ പൊട്ടി വായു ഈ പ്ലൂരയുടെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് നമ്മൾ ന്യൂമോത്തൊറാക്സ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വായു ഈ പ്ലൂരയിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വലുതാവുകയും ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാകാം ഇതും നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച കൃത്യമായ ചികിത്സ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അയാളെ അപ്പം തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ രോഗം മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എക്സ്റേ ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്യൂബ് നെഞ്ച് ഏത് സൈഡിലാണോ ഈ എയർ കുടുങ്ങിയത് ന്യൂമോത്തറാക്സ് വന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്യൂബ് ഇട്ടാൽ ആ വായു പുറത്തേക്ക് വരികയും ആളുടെ ശ്വാസ തടസ്സം കുറയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ചില രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസം മുട്ടലുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചില ര
പക്ഷെ അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അലർജി ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്വാസ തടസ്സം തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവർ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ശ്വാസം മുട്ടലാകുകയും വീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ നിന്നൊരു കുറുകൽ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ പറയും ആസ്മ ഉള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത് കഴിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിൽ വന്നതാണ് നമുക്ക് അവർ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രധാന അവരുടെ ഇൻഹെയറുണ്ട് ഇൻഹെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നെബുലൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ശ്വാസം മുട്ടിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണുബാധേൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പനിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം രക്തപരിശോധനയോ എക്സ്റേ പരിശോധനയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കാം വെറും ആസ്മ മാത്രം ഇടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചികിത്സ ഇൻ ഇൻഹെയറോ ഡബ്ലൂസർ രൂപത്ത് കൊടുത്താൽ അവരുടെ ശ്വാസം മുട്ടിൽ മാറും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ഉണ്ടാവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫെയിലർ ഉണ്ടാവും അവരിങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് നല്ല ചെറിയ ശ്വാസ തടസ്സം പോലെ തോന്നുന്നു അവർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് അതിന് മരുന്ന് റെഗുലറായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്കും ഉടനെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ വരികയാണ് നമ്മൾ ഉടനെ കുറച്ച് നേരം ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇ സി ജിയും എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പിക്ചർ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കുകയോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം ചിലപ്പോൾ തേടേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും തുട ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ശ്വാസ തടസ്സമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസ തടസ്സങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ ചില ശ്വാസ തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം സമയമെടുത്ത് പതുക്കെ 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 ആയിരിക്കും അത് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ന്യൂമോണിയ തുടങ്ങിയ ഇൻഫെക്ഷനിലാണ് ഒന്ന് അതിൽ അവർക്ക് പനിയും ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പതുക്കെ പതുക്കെ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവും അത് കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മിക്കവാറും ഇവർക്ക് ന്യൂമോണിയ കാണുമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവർ ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് എക്സ്റേയും ബ്ലഡ് പരിശോധനയും കഫ് പരിശോധനയൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചിലപ്പോൾ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കുകയും പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെ മറ്റേ മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്താൽ അവരുടെ ഇതെല്ലാം അസുഖമൊക്കെ കുറയും അതുപോലെ വേറൊരു അസുഖമാണ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അറ കവറിങ്ങിൻ്റെ അയ പ്ലൂറയുടെ ഉള്ളിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അസുഖത്തിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് അതും വളരെ പതുക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും നീര് നിറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ആൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പരിശോധിച്ചതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം മിക്കവാറും എക്സ്റേ പരിശോധന വേണ്ടി വന്നേക്കാം അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നീരുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ചെറിയ സൂചി ഉപയോഗിച്ച് നെഞ്ചിൽ നിന്ന് നീര് കുത്തി എടുത്ത് കളയാം അപ്പോൾ അവരുടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ കുറയും പിന്നെ ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് ചിലപ്പം മാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് വരുന്നത് ഉദാഹരണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു രോഗമാണ് അനീമിയ രക്തക്കുറവുണ്ടാകുന്ന അസുഖം പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ രക്തക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ശ്വാസ തടസ്സമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ രക്തപരിശോധനയും എക്സ്റേ പരിശോധനയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് രക്തത്തിൽ ഹീമോളോബിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നു സാധാരണ അതിൽ നമുക്കറിയാം അത് പതിമൂന്ന് തൊട്
ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്വസനത്തിനൊരു കാരണം പിന്നെ ചില രോഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വർഷ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് വരുന്നത് ഉദാഹരണം പുകവലിക്കാരായ ആൾക്കാരിലൊക്കെ കാണുന്ന ശ്വാസകോശ ചുരുക്ക രോഗം സി ഒ പി ഡി എന്നുള്ള രോഗമുണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായും പുകവലിക്കാരായ പുരുഷന്മാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുക അടുപ്പുള്ള സ്ത്രീകളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ വരാം ഈ സി ഒ പി ഡി രോഗമുള്ളവർക്ക് കിതപ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ചുമയുണ്ടാവും ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ രക്തപരിശോധനയും എക്സ്റേ പരിശോധനയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും കൂടാതെ ഈ രോഗം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വേറൊരിതാണ് സ്പൈറോമെട്രി എന്നുള്ള ശ്വസനശേഷി പരിശോധന ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ സംശയമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള മറുപടികൾ തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു